সৈকত একবার এলাম বেসিক্যালি আজকে কিছু কথা বলার জন্য এসছি সবার প্রথম কথা হচ্ছে অনেক দিন হলো আমি খবর টাইপের কিছু করছি না আমাকে অনেক জায়গা থেকে অনেক ইমেল আসছে আমার কাছে আমার কাছে অনেক ফোন আসছে যে আমি অনেক জায়গায় এখন এই আমফান আর করোনা নিয়ে অনেক জায়গায় ত্রাণ শিবির চলছে যতটা পারছি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তো আরও অনেক জায়গা থেকে খবরের মতো ভাবে আমাকে ফোন করা হচ্ছে যে মানে আমাদের এখানে এই কাজ হচ্ছে আমাদের এই খবরটা একটুখানি কভার করে দিন তো সবার প্রথমে তাদেরকে জানাই যারা আমাদেরকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইছিলেন তাদেরকে জানাই যে দাদা আমি একজন জার্নালিস্ট নই আমি একজন ইউটিউবার ইউটিউবার আর জার্নালিস্টের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে কারণ আমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আমি একজন আপনি বলতে পারেন ছোটোখাটো ফিল্ম মেকার তো হাতে সময় থাকলে ব্লগ করি ইউটিউবটাকে আমি বেছে নিয়েছিলাম ব্লগ করবো বলে কিছু 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 কিন্তু আমি একজন রিপোর্টার নই তো যারা যারা আমাকে কভার করতে ডাকছেন তাদের কাছে আমি সরি চেয়ে নিচ্ছি আমি এরকম কভার করতে পারি না সব জায়গায় আমার খবর করার অধিকার আমার কাছে নেই কারণ প্রেস একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট প্রেসের লোকেরা যারা যারা অ্যাকচুয়ালি সাংবাদিক তারা অনেক কষ্ট করে তারা খবরগুলো সংগ্রহ করেন এবং তারা খুব মানে তারা ফোর্ট ফিলার বুঝতে পারছেন সেই জায়গায় আমি নেই আমি আমার লাইনটা অন্য জার্নালিজমের লাইনটা অন্য তো দয়া করে আপনাদেরকে বলছি মানে আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগে যে আমি কভার করতে পারি না তাদেরকে কিন্তু দেখুন আমি তো খালি খবরের মতো করলে হবে না আমাকে অনেক কিছু দিতে হবে তো আমার ব্লগটা দেখার পরে মানুষের কাছে কোনো কোশ্চেন থাকে না সেটাই হচ্ছে আমি তো দ্যাটস ওয়াই ব্লগিং তো আমি ট্রাই করি যতটা সম্ভব আমার পক্ষে যতটা সম্ভব হয় আমি করে ফেলা তো আমি এখন রিসেন্টলি এই জিনিসগুলো বন্ধ রেখেছি কারণ হচ্ছে দেখুন একটা ক্লাবের করলাম আর একটা ক্লাবের করতে পারলাম না ওর কাছে খারাপ হয়ে যাব এর যদি না করি এর কাছে খারাপ হয়ে যাব তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখন করছি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে জার্নালিজম করার সময় কিছু প্রোটোকলস মেনে করতে হয় যে প্রোটোকলসগুলো আমার জানা আছে কিন্তু আমি যেহেতু একজন ইউটিউবার আর একজন ফিল্ম মেকার সেহেতু আমি আর এই ডিপার্টমেন্টটাই নেই তো সেহেতু আমি ওইটা জিনিসটা আমি করতে পারি না আমার একজন দাদা আছে যার সঙ্গে আমার আরেকটা চ্যানেল আছে যেটা কঠিন আছে তো সেই চ্যানেলটা কভার করা হয় খবরের কিন্তু মাঝে মোর আমরা একটু ব্লগিং করি আমরা খবর করতে পারি না সব থেকে বড় কথা ইউটিউব চ্যানেলটা একটা খবরের চ্যানেল হতে পারে না খবরের নিউজের মতো একটা আলাদা মানে স্টেটমেন্ট করতে পারো তোমরা যে যার মতো করছো করো কিন্তু সব কিছু নিয়ম মাফি করো আমি কারো কথা কারো এ নিয়ে আমি বলতে চাইছি না আমি যেটা বলার জন্য এসছি এখন বেসিক্যালি কিছু দিন আমি বিজি আছি কারণ হচ্ছে আমরা একটা সিনেমা তৈরি করছি আমরা একটা সিনেমা তৈরি করছি এক ঘন্টা দশ মিনিটের কাছাকাছি একটা সিনেমা তৈরি করছি যেটা আপনারা বলতেই পারেন ফিচার্স ফিল্ম তো সিনেমাটার নাম দিচ্ছি আমরা শিক্ষা তো এটা একটা প্যারালাল মুভি করার ট্রাই করছি এটা বেসিক্যালি পাঁচটা স্টোরি প্যারালালি চলবে তো আপনাদেরকে বুঝতে হবে আপনাদের খুব ভালো লাগবে গল্পটার নাম আমরা শিক্ষাই দিচ্ছি আমাদের এইটা অনেকজন অনেকজন কাজ করেছে আমাদের জামশেদপুরে শ্যুট হয়েছে আমাদের পুরোটাই মানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরেই পুরোটা শ্যুট হয়েছে তো খুব সুন্দর একটা সিনেমা আমরা করতে পেরেছি এটা আমাদের টিম মেম্বাররা আমাদের বলছে যতদিন না আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারছি ততদিন আমরা এই ব্যাপারটা বলতে পারি না যে মানে সিনেমাটা আমরা ভালো করেছি ঠিক করিনি ইতিমধ্যে আমাদের কাছে অনেক জায়গা থেকে অফার এসছে প্রচুর ফিল্ম ফেস্টিভালসে আমাদের কাছ থেকে অফার এসছে যেখানে আমরা পাঠাবো এখানে তো আপনাদের সামনে আসতে এই সিনেমাটা অনেক লেট হবে কারণ আগে ফেস্টিভাল ঘুরবে তারপরে তো আপনাদের সামনে আসবে তো সেই সব কথাগুলো বলার জন্য আমি অনেক দিন ঠিকঠাকভাবে ব্লগিং করতে পারছি না ব্লগিং স্টার্ট করবো আমার কাছে অনেক টপিক আছে এখন যেই টপিকগুলো আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরবো খুব ইন্টারেস্টিং টপিক তো দেখা যাক কবে তুলে ধরতে পারি তো এই যে আমার কাছ থেকে অনেকজনের আমাকে ফোন করে অনেকজন বলছে তুই অনেক মানে যেই রকম ব্লগিং করছিস সেই রকম ব্লগিং করছিস না বা যেরকম লাইফ তুলে আনছিলি সেরকম ভাবে তো তাদেরকেই আমি বলছি যে মানে আমি তুলে আনবো কিছু দিনের জন্য তো আমরা যে এরকমভাবে আমাকে সাপোর্ট করছো তার জন্য আমি খুব থ্যাংকস 
ফুল মানে আমি নিজেই ভাবতে পারছি না যে আমার ব্লগিং কেউ দেখে তো সেই সংখ্যাটা খুব কম না মানে মোটামুটি আমাকে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন ফোন করেছে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন ফোন করে বলেছে তুই কি হলো তুই কিছু করছিস না তো বেসিক্যালি আমি এই জন্য ভিজে ছিলাম এতদিন এখনও আমাদের সিনেমাটার ডাবিংটা বাকি আছে একটু মিউজিক পার্ট বাকি আছে তো দেখা যাক কবে আমরা রিলিজ করতে পারি এইসব ব্যাপার নিয়ে একটু বিজি ছিলাম বলে আমরা করতে পারছিলাম না আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাকে অনেকজন ফোন করছে আমাকে অনেকজন ফোন করছে ফোন করে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে দাদা ইউটিউব চ্যানেল আমি করব খবরের চ্যানেল আমি করব বড় বড় চ্যানেল এখন সোশ্যাল মিডিয়াটাকে খুব ভালোভাবে বেছে নিচ্ছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে তারা বেসিক্যালি জার্নালিস্ট তারা বিভিন্ন রকম প্রোটোকলস মেনটেন করে জার্নালিজম করে তো তোমরা করতে চাই তোমরা করতে চাইলে করতেই পারো কোনো ব্যাপার না কিন্তু জার্নালিজম এটা মানতে হবে ফোর্থ পিলার মানে জার্নালিস্টদেরকে ফোর্থ পিলার বলা হয় তো জার্নালিজম করাটা যতটাই সোজা মনে হয় ততটাই করতে হবে তো এই প্রোটোকলসগুলোকে মেনটেন করে করা উচিত আমার চ্যানেল আছে আমি রিপোর্টার ইউটিউব চ্যানেল খুলেই যেতে যদি আপনাদের মনে হয় সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ভুল তথ্য তোমরা যদি করতে চাও তোমাদের যদি এরকম যদি ব্যাকে যদি এরকম সাপোর্ট থাকে তো তার তো তোমরা করতেই পারো সেটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তুমি ইউটিউবটাকে কি হিসাবে বাঁচছো তো যে যেরকম হিসাবে বাঁচতে পারো কেউ যদি রান্না করতে ভালো সে কি রান্নার চ্যানেল করবে না করবে যে ধরো আঁকতে ভালো করে সে কি আঁকার চ্যানেল ইউটিউবটা ওই রকম ফান্ডে নয় যে মানে আমাকে জার্নালিস্টই হতে হবে ওই রকম ফান্ড নেয় না যারা ভেবে নিচ্ছে ভেবে নিচ্ছে সে কেউ যদি ভেবে না যদি কেউ যদি ভেবে নেয় আমি খুব ভালো ছেলে তাকে কি যতই হাজার কথা বলুক আমি তার কাছে খারাপ হবো না যদি কেউ ভেবে নেয় আমি খারাপ ছেলে তাহলে তাকে যতই ভালো করুক আমি ভালো তার কাছে হব না তো কে কি ভাবলো সেটা ব্যাপার না কি করছো সেটা বড় ব্যাপার জার্নালিজম করছো জার্নালিজমের মতো প্রোটোকলস আছে ওই জিনিসগুলো মেনটেন করে করো সেটা এবার কে কি তোমাকে পারমিশান দিচ্ছে সেসব ব্যাপার আমি জানি না আমি নিজে একজন জার্নালিজম স্টুডেন্ট ছিলাম আমি জানি জার্নালিস্ট করতে গেলে অনেক কিছু প্রোটোকল মেনটেন করে করতে হয় দেন আমি তোমাদেরকে কখনোই সাজেস্ট করতে পারবো না এই ব্যাপারটা আমি কোনো দিনই কখনো পারমিশান দিয়ে দিতে পারি না তো ব্লগিং তুমি করতে পারো বেসিক্যালি ব্লগারই হয় অনেক তোমরা দেখেও যে অনেক ফেমাস ব্লগাররা ব্লগিং করে তো আমি যেমন শর্ট ফিল্ম করতাম আমি যেসব শর্ট ফিল্মে কাজ করি সেই সব শর্ট ফিল্মগুলো ছাড়িয়ে অনেক মানে আমি আমিও পার্সোনালি এটাকে সেকেন্ডারি স্টেজ বলে আমি আমার কাছে এটাকে ধরে নিয়েছি যেমন আমি বিভিন্ন পাইলট শ্যুট করে প্রথমে আমাদের ইচ্ছে টিভিতে ছাড়ি তারপরে সেগুলো আমি অন্য চ্যানেলে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করি দ্যাটস ওয়ে আমি এটা করেছি তো তোমাদের আশা করছি আমি যে তোমরা যা যে যারা যেটা আমার থেকে জানতে চেয়েছো আমি সেটা বলতে পেরেছি তো নেক্সট টাইমে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা আমাকে বলো আমি আমার লগ করে তোমার কাছে ছাড়ি